ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஏலாம் சுவை இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா முருங்கக்காய் வச்சு ஒரு தொக்கு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் முருங்கக்காய் வந்து ரொம்ப அயன் சத்து உள்ளது இதை வந்து நம்ம எப்படியெல்லாம் உணவில் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்றதுல இது ஒரு முக்கியமான ரெசிபி ஏன்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் இப்போ அதுக்கு என்னென்ன தேவைகள் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் இது ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி தான் ரொம்ப பெரிய நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் தேவையில்லை நல்லா வந்து முருங்கக்காய் ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது பீஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை வந்து தண்ணியில் அலசி வச்சுருக்கிறேன் என்னடால் வந்து இங்கே கிராசரி ஸ்டோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முருங்கக்காய் சம்டைம்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கிடைக்கும்போது எடுத்து இந்த மாதிரி ரெசிபி பண்ணி சாப்பிட்டுப்போம் இதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய தக்காளியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதேமாதிரி ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை வந்து நல்லா நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நிறைய இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் கருவேப்பில்லை தாளிக்கிறதுக்கு அப்புறம் வந்து கடுகு உளுந்தம்பருப்பு அஷ்யூஷுவல் தாளிக்கிறதுக்கு அப்புறம் மசாலா அதுக்கான பொடிகள் அவ்வளோதான் ஸோ இது எல்லாமே ரெடியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சூப்பராக வந்து சமைச்சிடலாம் முருங்காவை சாப்பிட்றதுக்கு வேணால் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஆனால் அதோட ருசியும் அதோட நல்ல விஷயங்களுக்காகவும் நம்ம சாப்பிட்லாம் இந்த ரெசிபிக்கு முக்கியம் வந்து நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெயில் தான் இந்த ரெசிபி பண்ணால் அவ்வளோ ருசியாக இருக்கும் கடுகு கொஞ்சம் உளுந்த பருப்பு போட்டு கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா தாளிச்சுக்கலாம் அது கூட கொஞ்சம் பெருங்காயமும் சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலையும் எங்கள் கிராசரி ஸ்டோரில் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் கிடைக்கும்போது வந்து இட்லி பொடி கருவேப்பிலை இட்லி பொடி அந்த ரெசிபி கூட நம்ம சேனலில் இருக்குது அடுத்து வந்து வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல பெரிய வெங்காயம் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தையாக எடுத்து நறுக்கிக்கோங்க இது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு மூடி வச்சு குக் பண்ண போகிறோம் நிறைய வெங்காயம் ஏன் சேர்க்குறோம் அப்படின்னா தொக்குன்றம் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த முருங்கைக்காவை சுற்றி ஒரு மசாலா வேணும் அதனால தான் இது வந்து தக்காளி இதுவும் நல்ல ஒரு பெரிய தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ நல்லா அந்த புளிப்பு எல்லாம் சேர்ந்து அந்த முருங்காவோட வாசனையோடு அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இதையும் நல்லா மசியை வேக வச்சுட்டு அடுத்து முருங்கா போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா புரட்டி விடுங்க இதுலேயும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்கும் உப்பு சேரும் அது வந்து ஒரு ஃப்ளேவர் நல்லா வந்து பில்ட் ஆகும் எந்த ஒரு காயும் வந்து மசாலாவோ அதெல்லாம் சேர்க்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நேரம் வந்து நல்லா வந்து வதக்குனீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு அதையும் மூடி வச்சு கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து த மசாலாலாம் சேர்த்துட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபி வந்து எங்கள் வீட்டில் செய்வாங்க எப்போயாவது முருங்கா சீசன் அப்போ நிறைய முருங்கா இருக்கும் அப்போ என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாது அப்போ இந்த ரெசிபி பண்ணுவாங்க இப்போ மசாலாவெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து மஞ்சள் பொடி இது வந்து ஹோம் மேட் மஞ்சள் பொடி வீட்டில் அரைச்ச மஞ்சள் பொடி அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு மிளகாய்த்தூள் நான் வந்து சாம்பார் பொடி யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா அதிலேயே மிளகாய் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தனியாக பொடி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு இல்லை மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க காரம் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த மசாலாவையும் நல்ல ஒரு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே புரட்டி விட்டுக்கோங்க அந்த பச்சை வாசனை லேஸாக போகும் அதுக்கப்புறம் இப்போயும் கொஞ்சோல் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக ஆட் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போயும் ஆட் பண்ணுறேன் தேவைனா கடைசியில் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு முருங்கா வேகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டால் போதும் அரவுண்ட் ஒரு கப்பு ஒரு கப்பு பக்கம் வந்து நீங்கள் ஊற்றலாம் மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து நல்லா வேக விடுங்க நல்லா முருங்கா வெந்துருச்சா பாருங்க நடுவில் எல்லாம் வந்து அப்பப்போ வந்து கிளறி விட்டுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் அடி பிடிச்சிடும் நான் யூஸ் பண்ணுறது கேஸ்ட் அயன் அப்படிங்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே தண்ணியெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து கேஸ்ட் அயன்னால் கலர் வந்து கொஞ்சம் வந்து டார்க்காக தான் வரும் இதே நீங்கள் ரெகுலர் பேனில் போட்டிங்கன்னா நல்லா மஞ்சளாக செவப்பாக தக்காளி போடுறதுனால சிவப்பாக இருக்கும் இப்போ நடுவில் கொஞ்சோல வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் தான் இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி நல்லா தொக்கு மாதிரி அந்த தண்ணியெல்லாம் போக வதக்கி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்கள் தொக்கு வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் இதை நீங்கள் வந்து ரைஸ்க்கு வச்சு சைடாக அதாவது ஒரு பொரியல் மாதிரி வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அந்த தொக்கை வந்து யூஸ்வலாக நான் எடுத்துகிட்டு அதை சாதத்தில் பிசைஞ்சு சாப்பிடும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லெண்ணெயோட அந்த முருங்கக்காய் வாசனையோட ஒரு ஹெல்த்தியான வந்து ஒரு சைடிஸ்னு தான் நான் சொல்லுவேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு இது எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய வெப்சைட் டப்ளியூ டப்ளியூ டப்ளியூ